Bentornati, benvenuti qui sul mio e nostro canale YouTube. Oggi ci incontriamo qui in questo e per questo contenuto per commentare il passo del Vangelo del Giorno in chiave esoterica per la domenica, per domani che sarà una domenica. Come sapete ci tengo particolarmente a commentare il passo del Vangelo del Giorno ove possibile durante la settimana ma soprattutto quella della domenica anche devo dire a seguito di una vostra specifica richiesta dove via mail o qui sotto nell'info box cioè nella chat dei video mi avete più volte richiesto che di commentare soprattutto il Vangelo della Domenica che come vi ho spiegato spesso e, e anche nei video precedenti vi ho spiegato anche il motivo è uno essendo il settimo giorno dei, dei, della settimana il settimo giorno che corrisponde al settimo piano dell'esistenza insomma vi ho spiegato in video precedenti come e perché ho, ho compreso che per voi eh, appunto era molto importante soprattutto il commento del Vangelo della Domenica e quindi eccoci che il giorno prima ho preparato questo video contenuto per voi in modo tale che poi vi trovate pronti per domani vi trovate pronti per la parola del Maestro Gesù Cristo e affrontare domani, la domenica che vi ricordo è la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo. Per questa domenica torniamo a Giovanni. Giovanni sono davvero tante tante settimane, praticamente dal tempo della Pasqua che non affrontiamo più il Vangelo di Giovanni, che non lo riprendevamo più. Sapete, molti di voi lo sanno, altri i nuovi iscritti magari di meno, ma che Giovanni dei quattro è per eccellenza il Vangelo mistico, il Vangelo che di più di tutti ti aiuta a sviluppare l'io superiore, ti aiuta a sviluppare il mentale superiore, ovvero quello che poi stimola l'intuito, il mentale superiore è un corpo che aiuta e stimola la discesa dell'intuito e quindi dopo tante settimane che lo riprendevamo andiamoci di nuovo a rimmergere in questa domenica nel misticismo più puro, nell'intuito più puro e andiamo a leggere il capo 6, versetti 1-15 di San Giovanni. Per i nuovi iscritti vi ricordo che questi incontri del mio canale YouTube servono per spiegare il Vangelo del giorno in chiave esoterica, ovvero profonda, ma che mi occupa anche di Prani Healing, di risveglio della coscienza, che trovate tutto sul mio sito saradagostini.it e comunque ogni 15 giorni esce un video che riguarda il risveglio, la guarigione energetica e poi durante la settimana invece i video che riguardano più il cristianesimo esoterico. Ma andiamo alla lettura che sono 15 versetti, quindi piuttosto lunghi. La moltiplicazione dei pani, come leggete nel titolo qui e nella copertina. Dopo questo Gesù se ne andò di là dal mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguitava una gran turba. Vi ricordate questo continuo rapporto di Gesù Cristo con la folla, con la moltitudine, come viene spesso chiamata, perché vedeva i miracoli fatti da lui a pro dei malati. Siamo in una fase in cui nel capo sesto, eh, i primi, sono i primi capitoli di Giovanni, il capo sesto, il capo quinto, dove veniamo da un contesto per contestualizzarvi la moltiplicazione dei piani in che contesto accade un contesto in cui Gesù proclama la sua uguaglianza con il padre e questo se un giorno commenteremo questo passo dell'uguaglianza da Gesù Cristo e il padre avrei veramente tanto da dirvi sulle figure spirituali che primeggiano nella gerarchia di Shamballa universale la testimonianza resa a Gesù da Giovanni il Battista che lo ha battezzato e che lo ha preceduto e una serie di miracoli. Ecco, questo è il contesto in cui poi è avvenuta la moltiplicazione dei pani, un contesto che, come capirete anche voi, da quello che vi ho letto, è estremamente mistico, è estremamente di abbandono totale del mentale. Eh? Quindi perché vedeva i miracoli fatti da lui a pro dei malati, cioè la folla aumentava, la folla era attratta da lui per il suo magnetismo dal maestro Gesù Cristo, ma poi anche perché durante lo svolgersi della sua missione il maestro cominciava a fare miracoli, quindi la folla era proprio attratta da lui. Salì pertanto Gesù sopra un monte e Ivi si pose a sedere coi suoi discepoli ed era vicina la Pasqua, la solennità dei giudei. Avendo adunque Gesù alzati gli occhi e veduto che una gran turba veniva da lui, disse a Filippo, uno degli apostoli, dove compreremo pane per cirbar questa gente? 
ciò diceva per far prova di lui Gesù Cristo disse questa vogliamo domanda retorica a Filippo proprio per far prova di lui per metterlo alla prova e vedere cosa rispondeva che egli sapeva quello che era per fare gli rispose Filippo duecento denari di pane non bastano per costoro a darne un piccolo pezzo per uno gli dice uno dei suoi discepoli Andrea fratello di Simon Pietro c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci ma che è questo per tanta gente quindi immaginate voi questo dialogo tra il maestro Gesù Cristo e già già sono stati nominati due discepoli e il dialogo tra il maestro Gesù Cristo e i due discepoli proprio sul problema di sfamare questa folla ricordatevi sempre che c'è sempre una contemplazione spirituale cioè quello che nel Vangelo viene rappresentato come rappresentazione nella materia ha sempre poi un suo specchio in ambito spirituale ma Gesù disse fate che costoro si mettano a sedere era quivi molta erba si misero pertanto a sedere in numero di circa 5.000 badate sempre bene che la cabba la ricorre spesso nei Vangeli e la, e la numerologia in questo non ha nulla da, da insegnare no? alla cabbala, anzi ne è parte Presa dunque Gesù i pani e rese le grazie e li distribuì a coloro che sedevano e il simile dei pesci finché ne vollero. E saziati che furono disse ai suoi discepoli raccogliete gli avanzi che non vadano a male ed essi li raccolsero ed empirono dodici canestri di frammenti dei cinque pani d'orzo che erano avanzati a coloro che avevano mangiato. Vedete come ritorna il numero 12, ne ho parlato nei video precedenti. Coloro che pertanto veduto il miracolo fatto da Gesù dissero questo è veramente quel profeta che doveva venire al mondo. Quindi questo del miracolo molto conosciuto della moltiplicazione dei pani e dei pesci è uno dei tanti miracoli che ha compiuto il maestro Gesù Cristo ma che lo ha compiuto non solo esternamente ma anche e soprattutto interiormente. La, il pane da sempre simbolicamente ed esotericamente è non solo il nutrimento basilare ma è lo scambio energetico che avviene tra gli individui badate bene che sto parlando di individui non di persone lo scambio, il baratto spirituale energetico che io ho con l'altro è ben rappresentato dal pane il pane che è un alimento sacro ed è un alimento sacro perché è la rappresentazione nella materia dello scambio del baratto spirituale tra individui tant'è che il pane viene composto fatto e prodotto con elementi semplici con materie prime semplici è composto al massimo da due ingredienti poi anche il giorno d'oggi due tre ma insomma è composto da materie prime semplici, è composto dalla base dell'esistenza. E che cos'è la base dell'esistenza? Lo spirito, l'anima. Per questo è quanto mai simbolico il pane come rappresentazione dello scambio energetico spirituale tra individui. Questo scambio spirituale tra individui è la base dell'evoluzione della coscienza è la base della presa di coscienza di sé la presa di consapevolezza di sé va di pari passo al lavoro su di sé e a questo scambio profiguo la moltiplicazione dei pani è quindi la rappresentazione di come la presenza del maestro Gesù Cristo e il suo messaggio cristocentrico permetta e permetta agli individui di potenziare la propria spiritualità di potenziare la propria anima anche la sola vicinanza col maestro Gesù Cristo al tempo così come oggi solo ascoltare la sua parola solo tra virgolette solo meditare la sua parola leggerla quotidianamente farla propria e poi metterla in pratica ovviamente ancora di più ma già solo leggere la parola del maestro Gesù Cristo potenzia l'anima degli individui 
alimenta la luce negli individui e nelle persone ed è questa anche la ragione di questa mia rubrica sul canale, su questo canale YouTube, cioè di dedicare proprio dell'energia, del tempo, dei minuti tutte le settimane per commentare ove possibile, quando possibile, il passo del Vangelo del giorno, perché è il Maestro Gesù Cristo stesso che moltiplica il pane e i pesci, cioè che moltiplica la potenza dell'anima, la potenza dello spirito, lo scambio spirituale tra gli individui. Ricordatevi bene che gli individui sono coloro i quali sono lungo il percorso di risveglio del sé, quindi stanno prendendo coscienza del proprio sé, mentre le persone sono tutti coloro i quali sono identificati con la personalità, per questo sono persone. Quindi fatta questa distinzione, qui il miracolo avviene fuori ma perché è prima è avvenuto dentro, e questo miracolo rifocillava gli stomaci, ok, passatemi questo termine, ma perché rifocillava prima le anime. E ecco che di nuovo qui torniamo a uno dei principi cardine dell'esoterismo e quindi del risveglio della coscienza o lavoro su di sé. Cioè tutto ciò che accade fuori di me è sempre lo specchio di un qualcosa che è avvenuto, sta avvenendo dentro di me. Sempre, sempre, sempre. Non esiste una cosa senza un'altra. Quindi voi ripetetevelo, tutto ciò che vi accade fuori di voi vi fa da specchio manifesto di ciò che accade dentro di voi. E la legge dello specchio vale sempre in ogni situazione ed è inesorabile. Quello che è, acc che è accaduto qui in questo episodio della moltiplicazione dei pani del Maestro Gesù Cristo con i discepoli e con la folla è proprio questo. Io sfamo spiritualmente la folla nella misura in cui io ho un mio potenziale interiore la misura in cui io ho una certa identificazione con l'anima e con lo spirito che io rappresento e allora potrò nutrire e saziare spiritualmente molte molte più persone sapete che questo per chi svolge una professione come la mia che è quella se la vogliamo chiamare così il mestiere della divulgazione nel mio caso del cristianesimo esoterico e del risveglio della coscienza ma vale per ogni tipo di divulgazione le persone che ti ascoltano si moltiplicano non in base alle tue capacità intellettive, ma in base alle tue capacità interiori spirituali. Questo vale davvero per ogni tipo di divulgatore. Ovviamente dovete sempre poi fare la considerazione rispettivamente all'ottava alta e all'ottava bassa. Ma questo vale per ogni tipo di divulgatore. Ogni divulgatore avrà degli uditori che saranno proporzionati al livello di coscienza dell'insegnante, quindi a livello di coscienza del, del divulgatore. Cioè ognuno attrae ciò che è. E soprattutto che si moltiplicheranno esattamente come i pani e i pesci in funzione di quanto io come divulgatrice sono identificata con l'anima e quindi con lo spirito. Più sono identificata con l'anima e più le persone che mi ascolteranno saranno identificate con la loro anima e sentiranno forte il fuoco della loro anima per questo anche in un contesto di missione e servizi è così tanto importante lavorare su di sé per questo si può mettere a servizio solo chi ha lavorato su di sé quindi la moltiplicazione dei pani e dei pesci che oggi Giovanni con la sua maestria mistica ci mostra in maniera esemplare è sempre collegata a un aspetto spirituale Ciò che si vedeva all'esterno era ciò che era accaduto all'interno, la possibilità di sfamare spiritualmente tutta quell'enorme folla che vedendo i miracoli del Maestro Gesù Cristo, ma le varie guarigioni del Maestro Gesù Cristo e quant'altro, hanno iniziato a credere che veramente fosse lui il profeta che stavano attendendo. Qui Giovanni parla di profeta, ma io vi ribadisco che in realtà ciò che si stava attendendo era un maestro. Il profeta era Giovanni il Battista, che ha aperto le porte per la discesa e la venuta e l'incarnazione del Maestro, che era Gesù Cristo. Quindi spesso troviamo nei Vangeli un linguaggio che poi va decodificato, perché Giovanni evidentemente utilizzava il termine profeta riferendosi anche a come veniva citato dalla folla. Per la folla, per ben tutti, Praticamente per tutti e tre anni della missione pubblica, della vita pubblica del Maestro Gesù Cristo, il Maestro era un profeta. In realtà ad oggi noi sappiamo che non è così. 
il profeta è sempre colui il quale precede un maestro, è sempre colui il quale precede la discesa di una forza di luce molto più potente. Questo ricordatelo perché anche questo è uno dei principi cardini della conoscenza esoterica dell'esistenza. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa ne pensate di questo passo così importante del Vangelo della Domenica, dove si parla della moltiplicazione dei pesci e vi ringrazio come sempre per l'ascolto e per l'attenzione e vi lascio col motto col fatto mio. Non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima. Ciao e tanto bene.